గురువే శరణం ఓం గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మగేశ్వరక గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ దశ్మై శ్రీ గురువే నమగ వం వరాకిదేవి నమో నమగ అనైతే అన్బర్గులకు అవినాశి వి జ్యోతి ప్రసన్న జ్యోతిడరిన్ అనేక కోటి నమస్కారంగల్ ఇండ్రు నాం పార్కిరికర జ్యోతిడ తలైపు లగ్నం లగ్నం ఎన్రాల్ ఎన్నా అబ్డినా నామ పిరక్కుం నేరత్తల ఉదయమాగరదకు పేరుదా లగ్నం ఇంద లగ్నత్తల పరందరు పారబ్డిన సొలువాంగలేయలా லக்னம் சரியில்லேனா, உங்களுக்கு என்ன யோகங்கள் இருந்தாலும் என்ன யோகதசாபுத்திகள் இருந்தாலும் உங்களால் அடுத்து நிலையி நோக்கி நகருவதற்கு விடாது லக்னாதிபதி கெட்டுப் போனவங்க நிறைய பேர் போராடுறாங்க அப்போ லக்னாதிபதி கெட்டுப் போனவங்க சிலர் நல்லா இருப்பாங்க அதற்கு அந்த லக்னத்திற்கு யோகாதிபதிகள் தொடர்பு இருக்கும் ஒன்று பார்வை இருக்கும் நட்சத்திரத்த சாரத்தில் இருப்பாங்க சேர்க்கையில் இருப்பாங்க அதனால் அவர்கள் ஓரளவுக்கு மேலே வந்திருப்பாங்க ஆனால் எதையுமே அணுவிப்பிற்கு சக்தி வாய்ந்த ஒருவர் யாருனா லக்னாதிபதி இந்த லக்னாதிபதி கெட்டுப் போனவர்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு போராட்டத்தை நோக்கி பயணம் பண்ணுறாங்க ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் லக்னாதிபதி இருந்தால் அவர்கள் ஊரை விட்டு வெளியில் சென்றவர்கள் மட்டுமே சுகமாக வாழ்ந்திருக்கார்கள் உள்ளூருக்குள்ளே அவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் ஆக முடியல ஒரு போராட்டம் இருக்கீர்கள என்னோடய ரிசர்ச்சில் நான் எடுத்த விஷயம் அதே போல் லக்னாதிபதி ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறைஞ்சால் அவர்கள் வாழ்நாளில் ஒரு போராட்டத்தை சந்திச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க பணம் இருக்கும் திறமை இருக்கும் முன்னேற்றம் இருந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் அந்த போராட்டம் இல்லாமல் அந்த சப்ஜெக்ட் அவங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்காது அப்போ ஒரு ஜாதகத்தில் லக்னாதிபதி பலமாக இருக்கணும் லக்னாதிபதி பலமாக இல்லைன்னா ஒரு சிரமத்தை நோக்கிய பயணம் செய்யும் அதே போல் லக்னம் ராகு கேதுகளோட தொடர்பு கண்டிப்பாக வரக்கூடாது அப்படி லக்னாதிபதி ராகு கேதுகளோட தொடர்பு வந்துச்சுன்னா அது சர்பத்தால் பீடிக்கப்பட்டது என்று அர்த்தம் சர்பம் அவர்களை சுற்றி கொண்டு இருக்கிறது என்று அர்த்தம் எனவே லக்னம் லக்னாதிபதி ராகு கேது தொடர்பில் இல்லாமல் இருக்கும் வரை அவர்களுக்கு நிம்மதி கிடைக்கும் அதே போல் லக்னாதிபதியோ அல்லது லக்னமோ அந்த லக்னத்தின் சுபர்கள் என்று இருப்பவர்கள் தொடர்பில் இருந்தால் அவர்கள் எப்படியாவது முட்டி மோதி மேலே வந்துடுவாங்க அது ஒரு கெட்ட திசையில் நடந்தால் கூட சமாளிக்கக்கூடிய வல்லமே லக்னாதிபதி பலமாக இருக்கிறவர்களுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்காது எனவே லக்னம் ஒரு ஜாதகத்தில் உயிர் என்று சொன்னால் அது மிகையில்லை அப்போது லக்னாதிபதி பலமாக இருக்கணும் லக்னத்தை நீங்கள் பலப்படுத்தணும் அப்படின்னா அந்த லக்னாதிபதியினுடைய அதி தேவதையை அந்த கிரக தேவதையை நீங்கள் அணுதினமும் வணங்கி கொண்டே இருக்க வேண்டும் உதாரணத்துக்கு ஒருவர் மேச லக்னம் என்று வைத்து கொள்ளலாம் அந்த லக்னாதிபதி செவ்வாய் போய் கடகத்தில் நீசம் ஆயிட்டார் கடகம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஓடும் நதி நீர் அப்போ ஓடும் நதி நீர் இருக்கிற இடத்துல ஒரு முருகர் ஆலயம் இருந்தால் அந்த இடத்துல போய் உங்களுடைய வழிபாட்டை தொடர்ந்து கொண்டே இருந்து அரிசி பருப்பு சாதம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பருப்பு சாதத்தை அந்த செவ்வாய்க்குரிய தா தானத்தை கொடுத்து வந்தால் உங்களுக்கு அந்த லக்னாதிபதி பலப்பட ஆரம்பிப்பார் அந்த பலவீனத்தை குறைத்து கொண்டு அடுத்த நிலைக்கு நீங்கள் நகருவதற்கு அந்த லக்னாதிபதி உங்களுக்கு பெரிய வெற்றியை கொடுப்பார் என்று இந்த பதிவில் நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் எனவே லக்னாதிபதி குரு பார்வையில் இருந்தாலும் லக்னத்தில் சுபர்களோடு இருந்தாலும் அவர்கள் கௌரவமாக வாழ முடியும் அப்படி இல்லாமல் போய்விட்டால் அவர்கள் ஒரு போராட்டத்தை நோக்கிய பயணத்தில் தான் அவர்கள் இருந்து கொண்டே இருப்பார்கள் என்றால் அது மிகையல்ல எனவே லக்னம் என்பது உயிர் லக்னாதிபதி என்பது அவர்களை வழிநடத்தும் ஒரு அற்புதமான ஒரு குதிரை அல்லது ஒரு தேர் என்று சொல்லலாம் அவர் சரியான முறையில் இருக்க வேண்டும் அப்போ தான் சமுதாயத்தில் அவருக்கு புகழ் கிடைக்கும் பேர் கிடைக்கும் இப்போ லக்னத்திற்கு வந்து அந்த லக்னம் அந்த ஜாதகர் புகழோடு இருப்பாரா இருக்க மாட்டாரா அப்படின்னா லக்னத்துக்கு ஒளி கிரகங்களாகிய சூரியனோ சந்திரனோ சுக்கரனோ தொடர்பு இருக்கணும் இல்லைன்னா அவருக்கு நிரந்தர புகழ் கிடைக்காது நிரந்தர புகழோடு நிறைய பேர் இருப்பாங்க சினிமா ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க அரசியல்வாதிகள்லாம் நிரந்தர புகழோடு இருக்காங்க இல்லையா அதற்கு காரணம் அவர்களுக்கு இந்த சந்திரனோ சூரியனோ சுக்கரனோ லக்னத்துக்கு லக்னாதிபதிக்கு தொடர்பில் இருப்பாங்க இல்லைன்னா அந்த நிரந்தர புகழ் அவர்களுக்கு கிடைக்காது எனவே அந்த லக்னாதிபதி பலம் பெற்று லக்னத்தோடு தொடர்புடைய சுபர்கள் ப பலம் பெற்றால் அவர் என்னதான் கொஞ்சம் மோசமாக இருந்தால் கூட சமாளிக்கிற வல்லமையை அவர்களுக்கு கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் என்பதை இந்த பதிவில் சொல்லி அந்த லக்னாதிபதி என்பவர் மிக மிக முக்கியமான அவர் தான் உங்கள் கதை ஜாதகத்தோட கதாநாயகர் எனவே அந்த லக்னாதிபதிக்கு நீங்கள் முழு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவர்களை அணு தினமும் வணங்க வேண்டும் இப்போ லக்னாதிபதி யார் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு வணங்க ஆரம்பிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கான விஷயங்கள் ட்யூன் ஆக ஆரம்பிக்கும் அவருக்கான சமித்துக்கள் உணவுகள் 
அதே போல் அதுக்கான குறியீடுகளை பயன்படுத்தலாம் லக்னாதிபதிக்கான குறியீடுகளை பயன்படுத்தலாம் இப்படியெல்லாம் பண்ணுங்கள் அதே போல் லான் போட்டிருக்கும் உங்கள் ஜாதகத்தில் அதான் லக்னம் அந்த லான் போட்டிருக்கிற அந்த லக்னம் என்ன நட்சத்திரத்தை சாரத்தில் இருக்கிறாருன்னு பார்க்கணும் இப்போ மேச லக்னம் இப்போ லக்னம் அஸ்வினியில் இருக்குதுன்னு வைங்க அது கேதுவோட ஸ்டார் அப்போது அவர் எப்படி இருப்பார்னா அந்த செவ்வாய் கேதுவோட ஆதிக்கத்தில் தான் இருப்பார் செவ்வாய் கேதுனா என்ன பர்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறது அந்த லக்னம் வந்து அவர் எப்படி கேரக்டரில் இருப்பார் அவர் என்ன நேச்சுரல் இருப்பார் அப்படிங்கிறத அந்த லக்னம் தான் முடிவு செய்யும் எனவே அந்த லக்னம் தான் அவர் இயக்கும் நீ இப்படி இரு அப்படி போ அப்படி வா அப்படின்னு கமாண்ட் பண்ணுறது லக்னம் கமாண்டிங் ஆர்டர் லக்னம் எனவே லக்னம் தெளிவாக இருந்தால் ஒரு மனிதன் நல்ல நிலையை ட்ராவல் பண்ணலாம் சரி இல்லைன்னா பலப்படுத்திக்கிங்கன்னு சொல்கிறேன் பலப்படுத்திங்கன்னா நேராக போயிட்டு நம்ம பிளானட் கிட்ட போயிட்டு வர முடியாது அதுக்கு தான் சித்தர்களும் முன்னோர்களும் அதற்கான அதிதேவதைகளை கொடுத்துருக்காங்க அதற்கான சமித்துக்கள் உணவுகளை கொடுத்துருக்காங்க அவர்கள் போய் அந்த லக்னத்திற்கு லக்னாதிபதிக்கும் பலம் சேர்த்து கொண்டால் அடுத்த நிலையை நோக்கி அநேகமாக அற்புதமாக பயணம் செய்ய முடியும் என்ற ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை சொல்லி தற்காலிகமாக முடித்துக்கொண்டு ஒரு அடுத்த நல்ல பதிவில் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பிரசன்ன ஜோதிட ஆராய்ச்சியாளர் அவினாசியிலிருந்து வி ஜோதி ஸ்ரீ வாராகி ஜோதிட ஆராய்ச்சி மையம் அவினாசி திருப்பூர் மாவட்டம் உங்களுக்கு ஏதாவது டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க எனக்கு கட்டாய டயம் இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு நான் பதில் கொடுப்பேன் என்னை நீங்கள் சந்திக்கணும்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய ஃபோன் நம்பர் காண்டாக்ட் இருக்குது அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு வெளியூர் வெளிநாடு அன்பர்கள் ஃபோனில் கன்சல்டிங் வாங்கிக்கலாம் உள்ளூரில் இருக்கவங்க நேரடியாக வந்து பார்க்கலாம் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்